25 yıl diyor bu sergiyi geçirilir. Birinci bu sergini Heyder Alev Zanabları açıyor. Bu serginin açılmasında məqsəd bizim sənayedə elde ettiğimiz naliyetler, xaricilerin elde ettikleri naliyetler. Onlar hamsi gelsin, bize aydın olsun, bizimkiler, bizim gördüğümüz işler de onlara aydın olsun. Da. Ona göre de bu sergi ne verir? Sergi bir taraftan, demeli, hem bu konferans da hem sergidir. Sergi bir taraftan imkan verir ki, biz Azerbaycan elde ettiği naliyetleri xaricilere göstersin, xaricilere Bizlerin de elde ettiği naliyetleri biz görürük, bildiğin. O da ki, bunlar böyle olanda görürsen ki, bazı müqaviləler imzalanır, bazı söhbetler gelir. Sonra da ki, bu, bu bunların demeli, ikinci mesele demeli, bu sergi de, konferansın da odur ki, bilirsen ne diyor, kitablar geç dərc olunur, məqaleler geç çıxır. Ama bu konferanslar onu verir ki, o elde olan təzə məlumat o saat cemaata çatdırılır. Ona göre bu konferansların ähemiyyeti ondadır ki, yeni məlumatlar beş dakika, bir saatin içinde bütün cemaata çatdırılır. Bu böyle ähemiyyeti var. Sonra alimler görüşür birbiriyle, söhbet edilir. Hatta oturup çay içinde de işten danışırlar, təzə işlerden danışırlar. Sonra bir de ki, dünya gelip Azerbaycan'ı eğer 5 adam tanıyırdı, 5 ülke tanıyırdı, gelirler burada, gördüklerini, o şiddetlerini, gidip öz ülkelerinde danışırlar, öz ülkelerinde izah değiller ki, böyle bir devlet var, böyle bir yerde olmuşuz. Bu da bizim Azerbaycan'ı dünyada tanıtmak için büyük rol oynayır. Herhalde bu 25 ilde bu serginin gördüğü işler bizim nef sənayesine de kömük edilir. Olabilsin ki biz de çok şeyleri buradan öğrenmişik. Bu ülke bunları biz hayata geçirmişik. Onlar da bizden öğrenip Demek olar ki, elbette dünyada elimin, texnikanın, texnologiyanın inkişafı için hem bu sergilerin, hem de bu konferansların böyle ähmiyeti olur. Ben inanıram, özü de biz hem bir fikirleşirdik ki, bu yıl oldu, yağın gelen adamların sayı azalar, obril adamların sayı azalar, gelen şirketlerin sayı azalar, ama hakikat gösterdi ki, yok. İl ilden daha da bu şirketler artır, gelenlerin, alimlerin sayı artır. Mene ile gelir ki, böyle hala bu uzun müddet bu sergi konferanslar devam edecek. Sözsüz ki, birinci sergi təşkil olanda Ulu Önder Heydar Aliyevin yeni nev strategiyasının başlangıcıdır. Bugün artık biz onun strategiyasının hayata geçirilmesini ayağını şekilde görürük ve real neticeler göz kabağındadır. Sözsüz ki, birinci sərginin, bugünkü sərgini həm də iştirak edən ölkələrin, şirkətlərin sayıyla da müqayisə etmək olar. Bugün bu ötən illər ərzində ildən ilə bu sayılar artıb və bugün də çox təqdirə layık bir faktor ki, 38 ölkədə 312 şirkət bugün burada təmsil olunur və bu sərgidə iştirak edirlər və sabahki konferansa da öz töhbələrini verəcəklər. Yani bu sərgi eyni zamanda Xəzər bölgəsində ən böyük ixtisaslaşmış neft və qaz sərgilərindən biridir və mən deyərdim ki, ən böyüdür, ən tanınmışıdır və eyni zamanda daha bunun başqa bir üstünlüyü də ondadır ki, artıq 8 ildir ki, bu sərgidə demək neft və qaz sərgisi kimi tanınmasına baxmayaraq eyni zamanda demək energetikanın digər sahəsi elektroenergetika və alternativ energetikada təmsil olunur. Demək 8 ildir ki burada bu sahədə də şirkətlər demək iştirak edirlər, öz naliyyətlərini nümayiş etdirirlər. Deməli sərgi artıq getdikcə həm sayına görə, həm keyfiyyətinə görə, həm də demək təqdim etdiyi platformalara görə genişlənir və daha da inkişaf edir.